दर्शको अज जो कि इस कलयुग के जमाने के वैल्यूज जी खत्म हो रही ने उस अज अस मिलन जा रहे एक ऐसे इंसान को जेडे तीस साल तो भी वह होने के बावजूद अपने माता जी के लिए उ अपने दिल के प्यार समोई बैठे ने साड़ी मुराद है डॉक्टर जैन जी के नाल जेडे कि दिल्ली तो साड़ी रिक्वेस्ट से स्पैशल चंडीगढ़ आए किसी फंक्शन लेकिन फिर भी इन्होंने सूँ टाइम दिता और सू हृदय दहराइया के उस माँ के लिए जोड़े है दो शब्द इन्होंने साझा करने का मौका मिले डॉक्टर साहब थोड़ा स्वागत है साढ़े इस प्रोग्राम डॉक्टर साहब सू दसो कि तीस साल तो बाद ऐसा हो चुका है लेकिन फिर भी तुम उ जड़िया खुशबू माता जी दुभव कर रहे हो और देखा कि उस तरीके अज भी तो मन के जी माँ हैगी ज्यौदा उन्होंने जोड़े साढ़े अंदर संस्कार पाए है करके सारा कुछ होया है याद तो असं हमेशा करी दे पर अच्छ की बस मन चीज कि एक बार मैं जरूर एक अखबार कटा है अपन फीलिंग्स मेरिया फीलिंग्स ही नहीं साढ़े सूरे पूरे फैमिली दियाँ असी जॉइंट फैमिली से मेरा ब्रदर है डॉक्टर नरेश तो उन्हों का भी हॉस्पिटल है दिल्ली से सारी फैमिली है सारे बच्चे डॉक्टर ही है सब की इच्छा सी कि एक बार ना अखबार से जरूर कटाना है क्योंकि कदें कटाया नहीं सी क्या साढ़े बहुत सारे फ्रेंड सर्कल रिश्तेदार पंजाब सुनते हैं मैं क्या सारियां एक बार ना वो सब इकट्ठे हो जाएंगे सबनों याद तो आँदी हैगी एक बार वो मैमरीज तरो ताज़ा हो जाएगी तो उन्होंने जो वैल्यू सबनों दिखाई है क्योंकि वह सब तो व्डे से अपने भाई भैन चे उन्होंने जो वैल्यूज दिखाई है सबनों वो सब हजे तक याद करते हैं और उन्होंने संस्कार के न सब की तरक्की हुई है स्पिरिचुअल तरक्की मैं कहूँगा सब तो ज़्यादा हुई है सब की और सब के अंदर वो अपनी जी को कहें है भाईचारा और सब के लिए सब का ध्यान रखना और सब के लिए अच्छे विचार रखना सबनों जोड़ के रखना ये उन्होंने बहुत बड़ी क्वालिटी सी तो गैसट उन्होंने एक समझो एक गॉड ही होंगे सगा भगवान ही होंगे सगा गैस की वो बड़ी खातर करते थे तो घर च किसी ने भी आना खुश होकर जाना और इस चीज़ ले वो बहुत फेमस से तो हूँ भी मैं लोगों ने मैसेज पाए कई ने जिन्होंने पढ़े उन्होंने कहा जी असी इवें इस साल चाहे थे थोड़े घर तो सा होया असी हजे भी याद करते उन्होंने बड़ी सेवा की साड़ी तो बस ये चीज़ा है जोड़िया बड़िया इंपोर्टेंट है अजक दिखदिया नहीं है तो मैं लगता है कि ये फास्ट लाइफ के अंदर ना सबनों अपन थोड़ा जि ज़्यादा पेरेंट्स वाल ध्यान देना चाहिए है क्योंकि उन्होंने जी ब्लैसिंग होंगी है ना जी वो तो असली चीज़ है बाकी तो काम तो चलता ही रहा है ठीक है जी तो पैसा अपनी जगह है तो हेल्थ अपनी जगह बाकी जी स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये सब तो उची चीज़ है इस तो उची कोई चीज़ नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं ये कहूँगा कि ये ऊपर सबनों ध्यान देना चाहिए है तो थोड़ा जहा ना टाइम कड़ना चाहिए चीज़ा ले नहीं कह सकते जी पेरेंट्स में जी असी बिजी हैं ये बिजी कोई वर्ड नहीं है पेरेंट्स ले पेरेंट्स पेरेंट्स ही होंगे है तो हम ये थोड़ा जहा मैं बड़ा अच्छा लग गया गर्ग साहब ने ये वाला टॉपिक रेज किया इन्हों का मैं फोन आया सवेरे सवेरे कल कि मैं थोड़े माता जी के बारे में पढ़िया तो मैं बड़ी खुशी हुई तो मैं गल करना चाहना मैं क्या कोई गल नहीं मैं चंडीगढ़ आ रहा थोड़ा जहा टाइम कटते हैं तो मैं भी चाहना कि सारे लोग ना पंजाब के क्योंकि पंजाब का जो कल्चर है ना बहुत होस्पिटैलिटी वाला कल्चर है पंजाब के लोग सब तो जैनरस चैरिटेबल और गुड गुड नेचर लोग मने जाते हैं इंडिया से मेरे पेरेंट्स भी पंजाब के हैं मदर जगराव के फादर बरनाले के साथ बरनाले के रूट्स दो सौ साल पुराने है तो सारी फैमिली मैडिकल प्रोफेसन की हैगी अजे भी मेरे कजन बरनाले है जिन्हों का क्लीनिक चलता है तो बाकी देखो मैं इन्ने साल मैं बॉर्न दिल्ली से दिल्ली पैदा होया पर कार असी पंजाबी ही बोली दी हैगी क्योंकि वो पंजाब के ऐसा इन्फ्लुएंस पिया हो मम्मी का क्योंकि गर्मी दिन छुट्टिया जैसी बरनाले जाना जगराव जाना वो सारा उ जो इन्फ्लुएंस होस्पिटैलिटी का कल्चर है और जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है ना वो असी हूँ तक कायम रखा हुआ है दिल्ली मैं और मेरे ब्रदर कट्ठे रहने हैं असी दस लोग हैं फैमिली तो बड़ा अच्छा साढ़े सा आपस है तो असी कि आना जाना हूँ तो साडा कट्ठा ही चलता है कि आना है कोई दिल की गल है सब देना शेयर करी दी हैगी कोई प्रॉब्लम है सारे कट्ठे होंगे प्रॉब्लम च कोई खुशी है सारे कट्ठे होंगे है पर यह चीज़ ना मैं बहुत घट देख रहा अच्क 
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਫਲੈਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਆਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਆਫ ਬਟਨ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ ਸਰ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁਟਕੁਟ ਕੇ ਭਰੇ ਵੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਟਿਵਟੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਸਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਫਾਦਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਲਾਣਾ ਸਕੂਲ ਲੈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਘਰ ਚ ਬੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖਦੇ
ਲੇਕਿਨ ਉਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜੇ ਕਹਤਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਪੰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਕੜਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੀਠੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰੀਦੇ ਆ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਹਿਤਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਜੈਪੁਰ ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਜੈਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਭ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਲਾਈਫ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮੋਨੀਟਰੀ ਗੇਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਗੇਨਸ ਦੱਸਣਗੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਗੇਨ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਪੌਲ ਬ੍ਰੰਟਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅ ਸਰਚ ਇਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 1922 ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਚ ਨਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ देयर विल बी एन एक्सप्लोजन ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਬਟ ਲੈਕ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ whether it is politics whether it is religion whether it is society whether it is education or economy har cheez na wisdom kat gayi hai ki aur knowledge vad gayi hai har cheez te 10 question khade ho jande hai ki odi repercussions koi nahi dekhta te eh cheez na badiyan change hundiyan ja rahiyan hai ki is cheez te na mainu kai var eh vi lagda hai ki sade education system ch thode je drawbacks ho gaye hai ki assi bahut zyada influence ho gaye hai ki with the western education especially the american education main inna zyada ode nal agree nahi karda thoda ja na indian culture aur wisd